Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna, who has collected his chapter by sacrifice, they can come and offer Krishna Guru Dev. <coughs> who has collected his chapter by sacrifice, they can come and offer Krishna Guru Dev.
के पूर्व चंद्राय राग का यही कदा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय स्पिरिचुअल <coughs> लीला प्रवेशित ब्रह्मचारी Vaishnav and Vaishnavita. We are speaking today about our last study. We should try to be tall men like our last Maharaj. When Hiranyakashipu tried to kill him, by the feet of the elephant snakes throwing in ocean from high mountain but anyhow he was not killed and he became very fearful oh this boy is extraordinary he can kill me when he became so fearful the two teacher sandavan they came to hari nikashu and to maharaj my father is in two three days will come and he will do and this your boy will be very thankful to you don't worry we are again taking him to and then he took them and duly classes so many sons of daitadana devan pralad maharaj oh we were going to attend the school at the same day Sandabad has some business to be where it is. He made Pradhan Maharaj monitor of the class and came in. Then children began very happy that we will play today. But Pradhan Maharaj told, Oh, let me hear something good for you. And what we did, Oh Maharaj said, You should come. Oh. Yes, sir. Come here. Okay. Even a main thing. So, Guru Devan passes with my son with his with all the veins and special love to his Diksha Guru, to his Shiksha Guru. His speech was meant to teach him about Bhakti Pranayam Keshava Goswami Maharaj and Bhakti Vedanta Swami Maharaj. A todos os seus queridos sannyasis, Vaishnavas, Vaishnavis, os brahmacharis e os convidados. Ontem estávamos falando sobre Pralada Charitra, o caráter do devoto Sri Pralada Maharaj. Nós todos devemos tentar ser tolerantes como ele. Quando Hirana Kashipu, seu pai demoníaco, o jogou na cova de serpentes, tentou matá-lo jogando-o no oceano de uma alta montanha, mesmo assim, ele não morreu, ele não se machucava. E seu pai pensou, ó, oh, este não é um garoto comum. Ele tinha dois professores em seu gurukula, chamado Sanda e Amarka. Eles o levaram para o gurukula, garantindo ao pai que ensinariam as coisas certas e não sobre Vishnu e que ele seria fiel ao que o pai desejava. Na sala da classe de, pra, de Pralado Maharaj havia outros filhos de demônios e depois de alguns dias 
Para a Maharaja, disse aos seus colegas, deixe que eu fale a vocês uma coisa que será benéfica. First and foremost, I offer my millions and millions of Dandavat Pranama to the lotus feet of the current Acharya of Sri Brahma Madhva Rupanu Gaudiya Saraswat Sampradaya. Dharanvi Swami Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Afterwards, to all sannyasi, brahmachari, vaishnav, vaishnavi, I offer my sincere dhanavad pranam. So, Shandamar took Prahlad Maharaj back into the Gurukul and they assured Hiranyakasipu that please don't worry, Sankaracharya will come. Shukracharya will come and educate Prahlad Maharaj in a few days. So please, do not have any worry or anxiety in your heart. Então, é, Santa Yamarka, os professores de Prahlad Maharaj, levaram-o de volta para o Gurukula e garantiram ao seu pai, Hirana Kashipu, que Sukracharya chegaria em alguns dias e educaria, educaria Sri Prahlad Maharaj, pediu para que ele não se preocupasse. It so happened that Shanda and Amark had some household duties to attend to. So they had to leave. And when they left, they put Prahlad Maharaj in charge of looking after all the uh, children. When all the children realized that Shanda and Amark had left and they would be free, they all became very happy. And they said, oh, Prahlad, Let's play and engage in so many games. Quando eles viram que para lá já era o monitor da classe, que os professores não estavam lá e assim eles ficariam livres, todos os amigos ficaram muito felizes e disseram: "Vamos para lá, vamos brincar." Then Prahlad explained: "Kaumara acharit pragyo dharmana bhagavatani ha durlabham manusham janma tadapya pravam arthadam." That oh. Demon, demoniac children. Please engage in Bhagavad Dharm from the age of Komar, which is a very young age, five years. Why? Because this human life is very rare. And even though it is rare, it, can, it is also temporary. But being temporary, it can also give much meaning and make one's life successful. Então ele explicou, ó oh, crianças demoníacas, por favor, engajem se em serviço devocional, Bhagavad Dharma. Por que devem fazer isso? Porque essa vida humana é muito rara. E além de rara, ela é temporária. Mas mesmo sendo temporária, ela pode fazer a vida de uma pessoa bem sucedida. Vocês devem praticar desde a idade de Kumara, desde a infância. E o que é Bhagavad Dharma? Bhagavad Dharma is Vishnu Pag Upasarpana. That means Bhagavad Dharm is any is pure bhakti by which we can attain the lotus feet of Lord Krishna. E o que é Bhagavad Dharma? É bhakti puro, serviço devocional imaculado, através do qual podemos obter os divinos pés de lotus de Senhor Krishna. Actually, this human life is not meant to give pleasure to the senses. Na verdade, essa vida humana não serve para dar prazer aos sentidos. We can attain and attain material happiness in any other species of life, but this human life is not meant for this. Nós podemos obter felicidade material em quaisquer outras espécies de vida, mas essa vida humana não serve para isso. Therefore, tat prayaso na kartavyo yata ayur vyaya param na tatha vindate kshema mukunda charanam. He says, do not make any effort to become happy in this material world. Because this only leads to a dwindling of your life. Não faça nenhum esforço para se tornar feliz neste mundo, porque isso será 
será inútil para o desenvolvimento de sua vida. And this cannot give you liberation from this material world in the way that worshiping the Supreme Lord's lotus feet can. E você nunca conseguirá obter benefício nessa vida material tanto quanto a liberação deste mundo tanto quanto você servir o Senhor Supremo. This human life is very short. It is only of 100 years. No one's human life exceeds 100 years. Essa vida humana é muito curta. O máximo que você pode viver é 100 anos de idade. The first 10 years of your life, children are not even fully aware of what's going on around them. And the next 10 years of their life is spent in studying, playing, etc. Nos primeiros cinco anos de, da vida, as pessoas não sabem o que está acontecendo em volta delas. Elas não têm consciência. E depois dos próximos dez anos são gastos estudando, brincando e outras coisas. In old age, a man is completely disabled to do anything for his own spiritual welfare. E na idade avançada, o homem é incapaz de fazer qualquer coisa para o avanço espiritual. And the remaining years of his life, he spent just like a silkworm builds a wonderful, beautiful silk cocoon around itself, and ultimately it is unable to leave. E o resto de sua vida é todo gasto na construção de um, um casulo protetor, de um círculo. Para que? Um casulo. So what is this cocoon? This means that man spends all his time with the creating a family, buying a house, working a job, making money. And eventually, by doing all this, he entraps himself in what he has created. E o que significa esse casulo? Significa que ele passa o tempo todo envolvido em criar sua família, ganhar dinheiro, trabalhar, conseguir posses. And this just leads to one wasting their life in useless things. E assim ele desperdiça toda a sua vida se engajando em seus próprios sentidos. So therefore, he's asking all the demoniac children, all the, all the children, the sons of the demon kings, to please engage in pure devotional service to the Supreme Lord. E dizendo tudo isso, ele pediu para as crianças demoníacas, por favor, engajem-se em serviço devocional puro ao Senhor. Only this can give you the ultimate benefit. Somente isso pode te dar o benefício mais elevado. But actually, first, you can only realize this by the mercy of a bona fide sadhu. Mas vocês só podem realizar isso através da misericórdia de um sábio fidedigno. One such sábio came into my life and his name was Narada Muni. Certa vez um sábio veio em minha vida e seu nome era Narada Muni. Then all the children said, Oh Prahlad, we only know Shanda and Amar. We know we don't know any Narada Muni. E as crianças disseram, Ah Prahlad, mas nós só que só conhecemos Shanda e Amar, não conhecemos nenhum outro professor. So please tell us, how did you meet this Narada Muni? And what did he teach you? Então, por favor, nos conte como você conheceu Narada Muni e o que ele ensinou a você. So then, Prahlad Maharaj told the children that when my father <coughs> Hiranyakashipu went to the Mandaraja Karvat to perform austerities, then all the demigods came and they arrested my mother Kayav. Quando meu pai foi para um lugar distante executar austeridades, muitos semideuses vieram e pegaram minha mãe. They said, oh, in, this, in the womb of this lady is the son of this great demon, demon Hiranyakashipu. Eles disseram, oh, no ventre dessa mulher está o filho de um grande demônio chamado Hiranyakashipu. And when Kayadu was arrested by these demigods, she began to cry out in fear, oh, save me, save me. E quando Caiado, a mãe de Pralada Maharaj, foi, foi pega por eles, ela começou a chorar, meu Deus, me salve, me salve. At that moment, Narada Muni came to that spot and said, oh, demigods, let this innocent woman go. In her womb is not a demon, rather he is a pure devotee of the Lord. Então Narada Muni apareceu nesse instante e disse, ó oh, semideuses, deixem essa mulher ir embora. Em seu ventre não está um demônio, sim, um devoto puro do Senhor. Then he took Caiado into his ashram, Narada Muni, and he explained all the tattvas, bhakti tattva, krishna tattva, prem tattva, jiva tattva, mai tattva, all these tattvas Narada Muni revealed into the heart of, of Prahlad Maharaj. Então, Narada Muni levou Kayadu para o seu ashram, e lá ele explicou bhakti tattva, krishna tattva, jiva tattva, maya tattva, e todas as coisas relacionadas a bhakti, e como Prahlad Maharaj estava no ventre de sua mãe, ele entendeu tudo. 
Kayadu happened to forget all of these teachings she learned from Narad Muni. But Prahlad Maharaj, because he had the mercy of Narad Muni, he remembered all of these things. Kayadu foi esquecendo ao longo do tempo as instruções que recebeu de Narada Muni. Mas como Prahlad Maharaj havia recebido sua misericórdia, ele nunca mais esqueceu as instruções. So then Prahlad Maharaj says to the demon children, he says that Guru Susru Saya Bhaktya Sarvala Bharpane Nacha Sangena Sadhu Bhakta Anam Ishwara Radhane Nacha Sraddhayam Tat Kathayan Cha Kirtaner Gura Karmanam Tat Padam Purha Dhyana Tat Ling Ekshane Arhana Aditi He says, first you must serve the Guru. Então, Prahlada Maharaja disse às crianças demoníacas: Primeiro, é preciso servir o Guru. E to that Guru, you must offer your mind, your body, your words to him. E para esse Guru, deve ser oferecida a mente, o trabalho e todas as coisas. Everything that you own, you must give to the Guru. Tudo que você conseguir, você deve conceder ao Guru. But actually, we should not give to the Guru for Making ourselves look like we're some great devotee, Pratishta, not for Pratishta. Actually, whatever we have, whatever we own, should be given to the Guru so that we may attain Bhakti. E tudo que, tem, que podemos dar para o Guru não deve ser para obtenção de orgulho, de posição, Pratishta, não. Isso deve ser dado ao Guru para que possamos desenvolver Bhakti, serviço devocional. And in the company, in the association of that Guru, you must listen attentively and faithfully to what he's saying. E na companhia e associação deste Guru, nós devemos seguir fielmente e atentamente tudo o que ele disser. And having heard and learned about how to perform bhajan, then one must meditate upon the Supreme Lord and worship his form. E após aprender como executar o serviço devocional, devemos meditar no Senhor e como executar o serviço a ele. Hearing all this from Prahlad Maharaj, the demon, the children of the demoniac kings began to perform bhajan and hari bhakti towards the Supreme Lord. Ouvindo isso de Prahlad Maharaja, todas as crianças demoníacas começaram a executar serviço devocional ao Senhor. And they all began to chant in great ecstasy, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
¿Quiénes morirán mis manos? ¿Vas a morir a mis manos? ¿Quién es ese? Dios del que habla, si se trata del Vishnu, que está en todas las partes. Yo no lo veo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Si está en todas partes, ¿acaso está ahí en ese pilar? ¿En qué pilar? Déjame, quiero verlo. Voy a matarte, vamos a ver cómo viene el espectáculo.